ഹൈഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് വോർഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ എച്ച് ബൈ വൈ ഫോമിലൊക്കെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോസിനെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാകുന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളവർ അതുകൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധം ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു പിക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഫോർ സെൽസ് ഉണ്ട് നാല് കുഞ്ഞ് കളങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കളം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് കളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇനിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫിഗറിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ക്വയർ അതായത് ഈ സെയിം സ്ക്വയറിനകത്ത് ഇതേപോലെയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് പിന്നെയും ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി ഈ സ്ക്വയർ പിന്നെയും നമ്മൾ സെൽസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ അറ്റത്ത് മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ ഇതെന്തായിരുന്നു ഈ പോർഷൻ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഈ നാലിൽ നാല് കോളത്തിലുള്ളതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കോളത്തിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്തത് വന്നത് അല്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ഏറ്റത്തത് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ വൺ ബൈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ വൺ വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ച എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ പവറുകൾ നമ്മൾ പഠിക
കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പാർട്ടായിരുന്നു കളർ ചെയ്തിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ വന്നപ്പം അതെന്തായി മാറി വൺ ബൈ ഫോർത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആയി മാറി അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പാട്ടായി വന്നപ്പോൾ വൺ ഈ മേളിലത്തതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായി മാറി ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിൽ എത്ര വേണ്ടി വരും എത്ര പാട്ടായിരിക്കും കളർ ചെയ്യേണ്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് മേളിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്തും കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മൂന്നാമത്തെ ആകുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വന്നാലോ അടുത്ത പാ അടുത്ത സ്ക്വയർ വരുമ്പം എത്ര പാട്ട് കളർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേളിലുള്ളതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം എത്ര വരും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോഴോ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നറിയാമല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തെങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ റേസ് ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നെ വരും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിനെല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്താണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പാർട്ടായിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഫിഗർ വന്നപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഫിഫ്ത്ത് ഫിഗർ വന്നപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് പാട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ
3 by 5 into 3 by 5 into 3 by 5. In the numerator, we will have to do denominator. We will have to do the numerator. 3 into 3 into 3. Divided by denominator, we will have to do That is 5 into 5 into 5. That is equal to 3 into 3 into 3. 3 into 3 into 3. 9 into 3. 27 divided by 5 into 5 25 25 into 5 125 but in answer 27 divided by 125 and the answer it now add the mixer fraction that is 2 and 2 by 5 we have to do the fractions. Now, we have to do the fraction of the fraction. We have to do the fraction of the fraction. We have to do the fraction of the fraction. We have to x by y formula. 2 and 2 by 5. We have to x by y formula. 5 into 2 10. 5 into 2 10. 10 plus 2 12. Divided by 5. Tadi kerana na five, anda tall cube anda lalu, ada dia marah nuh erde, itu. Pem c manslai lalu itu, amala dengan ni cide anu lalu manslai o, five into two ten, ten plus two tall, divided by this five, ini tadi all cube. That is equal to, dengan ni cie am, nombai dia bawa ane tall by five into, tall by five into. 12 by 5. Alah, apabila mudah perasaan multiply yang lain barang ni rikinnya, apabila kita 12 into 12 into 12 divided by 5 into 5 into 5 ni ada. Alah, 12 into 12 into 12 divided by 5 into 5 into 5. That is equal to 12 into 12 ni mana? That is 144 into 12 divided by 5 into 5 into 5. Nama nombor ni turun 120. Five. That is equal to 144 ने 12 वन्ड मल्टीप्लाई दे इमाम का आंसर आता है इटा आंसर आता है इटा 1728 डिवाइडेड बाय 125 वन्ना किटा इन्हें देखें इन्हें 1728 डिवाइडेड बाय 125 ना इधर बोले मिक्सर फ्रैक्शन लागना Slayo, analnya, kami cancel lagi awam baca tu lolo test book latar ini jadi turun dah test book lalu, nengal kahana nanda page number fifty six sila, ha, ada ngada kena one thousand seven hundred twenty eight divided by one twenty five ini, thirteen and one not three divided by one twenty five ini nak kiri turun dah. Padahal ini, nama kita sih ini, apa nama kita ini, ini untuk divide ini. Kanca ya, ada tu one thousand seven hundred twenty eight ini. 125 वैसे टी डिवाइड है ना, ओके अब 125 वैसे टी डिवाइड है तो इन्हें आले आधे नमक 172 लगा, ओके 172 लत्रा 125 उन्होंने योजी ना 1 टाइम्स लेगा ना वो लो, अब 125 ना अन्ना दे आवेरे, कारण 125 इन्हें 2 चाहिए तो ये बात अत्रा आवेरे, आधे 200 ने मेल पो, नमक के डर 172 म Alah, okay. Forty seven ni lepas itu telah tu orang deh eight tu, nama lingkungan terdetek itu. Alah, eight terdetek itu kaya ni ini dina orang deh satu adat orang deh ada ada. Nama kita one twenty five ini, nama kita three orang deh cedong. Three orang deh cedong betul betul. Nama kita three orang deh cedong. 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 इतने याद आये तो नमले 1728 डिवाइडेड बाय 125 में ना इधर वाला मिक्सर फ्रैक्शन ले क्या क्या नाना नमले तो डिवाइड इधर था नेट इतने इंगेने नमला पम 1728 डिवाइडेड बाय 125 इसे कल तो पादे नमले इधर ये लेडी कड़कना ना नहीं इधर ना कोशिंद है रिक्त मंसलायो कोशिंद तो वाले नहीं नाले ये तार्ड वेरी ना रिमाइंड रहने डल्लो आधा आने ना हमले मेल ही ले रहते हैं ना वन नॉट थ्री डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव ओके तो इधर आने ना हमारे आंसर आधा ये टू एंड टू बाय फाइव डॉल क्यूब इन द आंसर आना थर्टीन एंड वन नॉट थ्री डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव पर किटी तो इन्हें ना ल one twenty five itu mana? I divide je ini, itu which turn out divide ini, itu, adanya mana? Tari itu, mana? Tadi nominator ni place leh itu, mana? One not three itu mana? Indah reminder, thirteen itu mana? Indah quotient. Okay, abang clear aja ni jari kita, orang nama tu ada apa? Ana, rendah itu mixer fraction aja, no? Abang mixer fraction aja itu orang dah ni, ini diri kita, nama adanya 
ആദ്യം അതിനെ സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഇത്രയും വരെ വന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് ഇതേപടി നമ്മൾ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഡോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഡോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അത് അങ്ങ് അഞ്ച് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാം ടു ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീയും ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഫൈവ് ഇനി താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇതല്ലാതെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താലും തേർട്ടി ടു കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി താഴെയോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെയ്താലും നയൻ കിട്ടും അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡോൾ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ടൈം ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ ഈ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ വരുമ്പം എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കിയേ അടുത്ത വൺ റേസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ വൺ റേസ് ടു ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു അത് എത്രയായാലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണിൻ്റെ പവർ വണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപടി തന്നെ ഞാൻ എഴുതുക കാരണം അത് ചുമ്മാ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ടു ടെൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും എഗെയിൻ ഒരു എയ്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇനി എയ്റ്റിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ എഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ
5 is 125 divided by 8 is equal to that is quotient 15 and 15 and 5 by 8 answer Kita. 15 and 5 by 8. Okay, so we have to solve the questions in the test book. We have to solve the test book. We have to follow up the activity. Okay, so we have to solve the answers. We have to answer the answers in the comment box. निंगा डिवाइडेड बाय अकेला बुद्धि में डरने की निंगला टाइप पे इन्हें ना तो निंगा तो स्लैश उन डल्लो आदि टाल मधी ब्रैकेट इटेट ब्रैकेट इटेट टू बाय थ्री ने इधर टे फाइव राइस टू फाइव वक्त इधर बुद्धि में डाल के ले ओके आदि ने आंसर ओके आंसर वाला तो राइस टू वेरी नहीं लगा अब आदो उन्हें निंग का तो कमेंट ही आम कमेंट बहुत से निंग ला तो पोस्ट ही ना आंसर सब का पोस्ट ही ना अब निंग कौन क्लियर आयो ना इनके मंसलाव निंग को मंसलाव नंदो ना इनके आरे हम बच्चों पादो उन्हें डाना अब हम कार्ड तो वीडियो ले ना हम कोई इंडिंग अंडू मिटा पादो एक एक गुड बाय टेक केयर